영상이 너무 길어 여기서 잘랐습니다. 앞부분은 먼저 본 영상을 보시기 바랍니다. 그러면 이제 그 공자가 말하는 그세 사람, 어진 사람 3인, 어진 사람 세 사람, 이 논어에 보면 이렇게 있어요. 세 어진 사람이. 이세 어진 사람은 누구냐면 상나라의 어진 인물 중신 세 명이에요. 기자, 미자, 비간이에요. 이 상나라 주왕이 이거 폭정을 하니까 거기에 대해서 한거를 했는데 이 기자는 기자하고 비가는 왕자예요. 그러니까 주왕의 삼촌들이고 미자는 이제 왕자가 아니에요. 여기에 대해서 보면 소학 계고편에 자세하게 적혀 있어요. 한번 보겠습니다. 소학 계고편 제4 여기 보면은 기자는 주의 친척이다. 여기서는 이제 주를 이제 주왕을 왕이라 안 그러고 이제 깎아내려서 주라고 그랬어요. 주의 친척이다. 주왕이 상하로 젓가락을 만들려고 하니까 젓가락을 상하로 만드니까 그러면 젓가락 상하, 상하 젓가락으로 뭘 먹으려면 접시도 오구로 만들어야 되고 이렇게 사치가 하게 된다 하고 그러면 안 됩니다 하고 이제 말하자면 이제 간언을 했어요. 그런데 이제 안 들어주는 거예요. 이제 그 얘기가 여기 다 적혀 있어요. 뭐, 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 했는데 안 들어준다. 뭐, 그거야. 뭐, 그렇다 치고. 왕자 비간 또한 주의 친척이다. 이제 비간 얘기가 나와요. 그런데 이제 비간은 뭐냐면, 주왕이 기자의 간언을 듣지 않아, 않는 거예요. 그래서 이제, 그거 왜 간언을 안 듣냐. 그 간언을 들으라 하고 이제, 또 하니까 주왕이 당신은 성인이라는데 성인들의 심장에 구멍이 뭐 일곱 개다 하더라. 한번 보자. 그러고 잡았고 심장을 빼내서 죽여버렸어요. 비간이 한 말은 한 거는 기자의 간언을 듣지 않는 것을 보고 그러면 안 된다고 한 거예요. 그 다음 미자는 이제 미자가 말하기를 부모 자식 사이는 골룩관이다 그러니까 뭐 어쩌든지 말려서 그리 못하게 나쁜 짓을 못하게 해야 되는 거다 부모 자식 사이에는 그런데 군신과는 의리도 맺어진 관계다 서로 의리도 맺어진 것이지 골룩 혈통으로 맺어진 게 아니다 그러니까 세번 가는 해도 들어주지 않으면 은 뺏어라서 물러나야 된다 이렇게 말했는 거예요. 사실 맞는 얘기죠. 그러니까 뭐냐면 미자는 기자가 말하는 것을 안 들어줘. 그리고 뭐야 비간이 하는 것도 안 들어줘. 그러면 이제 자기가 해도 안 들어주니까 나는 물러나겠다. 이 얘기죠. 세번 가는 해서도 안 들어주면 물러나도 된다. 이걸 보면은 기자, 비간, 미자 순으로 주왕한테 간언을 해요. 그러면 안 된다고 저항하는 거죠. 기자가 맨 앞장서고 있죠. 주요 사건의 발생 일자를 한번 보면은 1453년 10월 10일 날 개유정난이 났어요. 그리고 1455년 4월 5일 날 연천공이 돌아가셨어요. 그리고 1456년 6월 2일 날 사육신 사건이 났어요. 그러니까 연천공은 사육신 사건하고는 상관이 없는 분이에요. 이미 돌아가시고 뭐 1년 뒤에 났으니까. 그러니까 연천과 무황이 같이 움직인 것은 개유정란 뿐이죠. 근데, 개유정란 직후에는 이 사육신도 전부 수양대군 편이었어요. 왜 그랬냐 하면은, 제가 뒤에 설명을 드리겠습니다만은, 그 단종이 
붙이기 한 뒤에 정치가 좀 문제가 있었어요. 이제 거기에 대해서 제가 설명을 드릴게요. 그렇기 때문에 당신은 사육신도 그 김종선의 그 안평대군 편이 아니고 수양대군 편이었어요. 개유정년 당시 사육신들의 행보를 한번 조선왕조실록에서 제가 추적을 해 보겠습니다. 그걸 다 한번 설명이 복잡하니까 딱 내용만 보겠습니다. 성산문은 10월 17일 날 안평대군을 죽이라고 주청을 했어요. 안평대군 죽여야 된다. 근데 이제 안평대군이 누구냐 하면은 김종서하고 한 편이에요. 연총공도 한 편이에요. 박평현 역시 10월 18일 날 안평대군을 죽이라고 주청을 했어요. 이게도 10월 28일 날 안평대군 일당을 죽이라고 주청을 했어요. 유성원은 사은부 수사원 장령으로 승진했어요. 이분은 그 처음에 그 개유정난이 났을 때그 그 집현전 숙직 서다가 그 저기 뭡니까 저기 그 공신들 그 응? 포상 조서를 썼던 사람이죠. 그리고 이제 유흥부는 평안도 도절사로 승진해서 갔어요. 10월 15일 날 이렇게 했는데 한 사람 빠졌어요. 하나 둘셋넷 다섯 명 하나 누가 빠졌냐? 하위지가 빠졌어요. 근데 왜 하위지가 빠졌냐면 이게 10월 달 일인데. 하유지는 여름 그 7월 달에 사표를 써버렸어요. 사직했어요. 그런데, 단종실록 1453년 7월 24일 날 단종실록에 보면은 하유지가 사표 쓰는 장면이 나와요. 집현전 직제학 하유지가 사직하는 글을 올려서 말하기를 늙은 여우가 사라지면 내가 다시 돌아오겠다 했다. 늙은 여우란 김종서를 지적해서 말하는 것이다. 그러니까 하위지가 왜 사표를 썼냐 하면 김종서가 정치하는 꼬라지가 나는 도저히 못 보겠다. 그래서 사표 쓴 거예요. 김종서를 그냥 그대로 못 보겠다고 사표를 쓴 거다 이런 얘기죠. 개유장난 무릎의 조정 상황을 한번 살펴볼 필요가 있어요. 수양대군의 적은 김종서와 안평대군 이분들이에요. 그러니까 김종서 안평대군 편 하나, 수양대군 편 하나 이렇게 봐야 되는 거죠. 그런데 사육신은 김종서 이 사람들하고는 좀 별로 친분이 없어요. 안평대군은 좀 상당히 가까웠는 것 같는데 그렇게 친분이 깊질 않아요. 근데 하위지는 심지어 김종서가 싫어서 사표를 던지고 내려갈 정도로 이제 그 저항했다는 거죠. 근데 이제 그 당시는 수양대군이 단종을 보호하겠다고 약속을 했어요. 자기가 그 주나라 주공처럼 그 응? 조카를 잘 보필해서 나라를 잘 이끌어 가겠다 이렇게 약속을 했어요. 그런데 이제 뒤에 이제 수양대군이 그 약속을 어기고 단종을 몰아내고 자기가 왕이 돼 버리니까 그때 가서 이제 비로소 사육신은 반발을 하는 거죠. 그러니까 사육신이 전부터 수양대군으로 나빴다고 생각하면 그 잘못된 거예요. 원래 사육신은 수양대군하고도 친했는데. 사, 수양대군이 이 약속을 깨고 단종을 몰아내고 자기가 왕이 되니까 그때 비로소 이제 반발을 했다. 이렇게 봐야 되는 거죠. 오늘은 그 연총과 무황이 사육신보다 충성심이 높은 이유를 그 살펴봤습니다. 다음번에는 그 사육신들이 어떻게 했는지 거기에 대해서 그 살펴보도록 하겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.